Λοιπόν, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Θα δούμε σε αυτό το βίντεο ε, τα αξιωσόρα που έχω βάλει στη μηχανή. Ε, για κάποια θυμάμαι τις τιμές, δεν τις θυμάμαι όλες απ' έξω. Ε, και θα πω τη γνώμη μου γενικά πώς λειτουργούν, πώς έχουν φανεί μέχρι στιγμής κτλ. Λοιπόν, πάμε εισαγωγή και τα λέμε στα δύο λεπτά. Λοιπόν, να είμαστε πάλι... Θα τα πάω λίγο έτσι στα γρήγορα και μετά θα πω λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ είναι το fly screen της Dart. Φαίνεται ίσως και το mm -hmm. σηματάκι. Μπάρε μύρος της Triumph, τους οποίους τους είχα πάρει στο Trident και τους κράτησα, δεν τους έδωσα όταν την πούλησα. Και τους έβαλα εδώ έτσι να δω πώς είναι. Θα συζητήσουμε λίγο και γι' αυτό. Ε, τα κάγκελα προστασίας. Προστατευτικό της Evotec. Το προστατευτικό εδώ για, τα, για το κάρτερ και για τον καταλήτη γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, μην το κλέμε και αυτά ναι ρε. λίγα έχω βάλει ε. ακόμα τουλάχιστον λοιπόν, πάμε να τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά θα ξεκινήσουμε εδώ από το fly screen Α, αυτό είναι το πυράγχα το λέει που είναι το πιο κοντό, υπάρχει και το merlin δεν θυμάμαι πως λέγει το άλλο, το οποίο είναι πιο είναι πιο κάπου εδώ φτάνει, τέλος πάντων. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, τουλάχιστον για τέτοιο τύπο μηχανή. Ε, σαν κατασκευή, εντάξει, ωραίο είναι, αλλά με χαλάει, για να είμαι ότι αυτό το κομμάτι βγαίνει απ' έξω και χαλάει την όψη σε αυτό το όμορφο μπράτσο, δηλαδή το κρύβι που κρατάει το φανάρι, τέλος πάντων. Αλλά δε, δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα την κρατήσω, αλλά τέλος πάντων το δω. Σαν, πάντως, σαν διαφορά στον αέρα, η αλήθεια είναι ότι κάνει και κάνει και αρκετή διαφορά, δηλαδή πριν το fly screen νομίζω γύρω στα 100 χιλιόμετρα την ώρα άρχισα να νιώθω τον αέρα πάνω από τα 100 τέλο πάντων, τώρα αυτό αρχίζει και γίνεται στα 120, οπότε διαφορά κάνει. Εντάξει, τα bar and mirrors, έτσι αλλιώς το σπίτι του είναι έρχεται με bar and mirrors από τη μαμά του, δεν έχει δηλαδή ούτε κάμα, προσέξτε εδώ, δεν έχει sorry για τη σκόνη παιδιά, αλλά είναι η εποχή της γύρης. Ε, δεν έχει δηλαδή ούτε δοθήκες για να πεις να βιδώσουν οι καθρέφτες αν θες πρέπει να πάρεις έξτρα και να βάλεις εδώ οπότε με μπάρε μύρος δεν έχετε έτσι και αλλιώς τη μηχανή και απλά έβαλα αυτούς γιατί τους είχα και να δω πως είναι εντάξει ταιριάζει με τη μηχανή ωραία φωνή έκανα ταιριάζει, ταιριάζει με τη μηχανή γιατί ε, έχει αυτά τα σημαίνια πραγματάκια σαν λεπτομέρεια από τη, έτσι αλλιώς τα έχει διάσπαρτα κάπου η μηχανή παντού ε, θα δω όμω, νομίζω ότι μου αρέσουν ε, πιο πολύ καθρέφτε που δίνει η μαμά. Να τη δούμε και από εδώ. Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο πιο κλασική ξαφνικά και με το fly screen και με αυτού του καθρέφτε. Ενώ πριν ήταν, μου φαίνεται ότι ήταν λίγο πιο άγρια. Αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, όπω είπα, τα κάγκελα. Ε, μετά τοποθετήσαν όταν την αγόρασα. Να το κάνω δώρο την τοποθέτηση στην Triumph. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι. Α, αλλάζουν την όψη της μηχανής και ξέχουν έτσι εδώ να ίσως φαίνεται αλλά απ' την άλλη προστατεύουν κάτι πράγματα σαν αυτά εδώ νομίζω ότι αν πέσει αυτή η μηχανή είναι 2.000 minimum οπότε άστο, μια χαρά είναι λοιπόν radiator guard προστατευτικό ψυγείο ελληνιστή από την Evotec όπως φαίνεται νομίζω κάτω να βάλω και εδώ την κάμερα ε, μαζεύει αρκετή λάσπη εδώ και χώμα και διάφορα οπότε έπρεπε να μπει όπως και τίποτε για να την προστατεύει και νομίζω ότι δεν κόβει καθόλου τον αέρα έχει αρκετές τρύπες όπως βλέπετε και ακόμα και στο πλάι εδώ δηλαδή έχει είναι μια χαρά και αυτό εδώ εντάξει κρύβει λίγο αυτό τον άσχημο καταλήτη εκεί είναι ελπίζω να φαίνεται ο καταλήτης ε, και νομίζω ότι εντάξει προστατεύει γενικά το κάρτερ οι καθρέφτες αυτοί οι bar and mirrors της Triumph, όπως είχα πει και σε άλλο εισόδιο αν έχεις αυτά εδώ, γιατί είναι έξτρα αυτά έχουν 40 και οι καθρέφτες, εδώ τους έχω γρατζουνίσει λίγο τόσο, ε, και οι καθρέφτες κάνουν 2.40 σύνολο στα 2.80 εντάξει, είναι πολύ ακριβή, το ξέρω αλλά τους είχα ήδη από το Trident εγώ Α, το Dart το Fly Screen έκανε μαζί με το με την αποστολή του στην Ελλάδα 140 ευρώ αν δεν κάνω λάσκα, 136 με 140 κάπου εκεί ήταν ε. και 
Ακούστε τι έγινε. Ενώ μέσα στην τιμή έχει και το ΦΠΑ, όταν πέρασε τελωνίο, με χρεώσανε 40 ευρώ ε, ΦΠΑ και άλλα 20 τον εκτελονιστή. Τέλος πάντων, μίλησα με το ταχυδρομείο, δεν βρήκα άκρη, ελληνικό δημόσιο, φορεύα, ε, και έστειλα mail στην DART, που τους εξήγησα τι συνέβη και τους έστειλα και το, το τέτοιο του ταχυδρομείου την απόδειξη και μου επιστέψανε πίσω 40 ευρώ. Άρα, σαν, πώς λένε, σαν, client, σαν εξυπηρέτης πελάτη, πελάτη, το βρίσκω φοβερό ότι το καταλάβαν αμέσω και με βοηθήσανε. Τώρα τα κάγκελα, παιδιά, δεν θυμάμαι πόσο έχει, αλλά φαίνονται και στο site της Triumph πόσο έχουνε. 150-180, θα πω κάτι τέτοιο νομίζω έχουν αυτά. Και τη Evotec, το προστατευτικό, ε, 60 κάτι, μαζί με ταχυδρομικά θα έλεγα κοντά στα 70-80. Αλλά ξαναλέω, είναι, είναι από αλουμίνη, έτσι είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ καλή κατασκευή. Τώρα, άλλα πράγματα που θα ήθελα να αλλάξω, ή να βάλω. Ε, σκέφτομαι στο μέλλον να αλλάξω εδώ τα, τα μορτισέ, τα πίσω. Δεν είναι όμως σίγουρο, δεν λέω ότι θα το κάνω. Και για να είμαι δεν θέλω να κάνω πολλά στη μηχανή. Α, ναι, θυμήθηκα τι θέλω να κάνω. Δεν, ε, <coughs> δεν μ' αρέσουν ε, ε, αυτά τα, τα φλάς. Τι εννοώ, δεν μ' αρέσουν. Ωραία είναι, αλλά... Δεν νομίζω ότι ταιριάζουν απόλυτα στο, στο look της μηχανής, δηλαδή είναι μοντέρνα, ενώ είναι μια ρετρό μηχανή. Θα προτιμούσαν λίγο, νομίζω, κάποια άλλα στρογγυλά, να πεις ότι είναι λίγο σαν να ταιριάζει πιο καλά, πιστεύω, με τη μηχανή. Οπότε μάλλον αυτό θα γίνει, αν και από ό,τι έχω δει είναι ακριβά αρκετά, οπότε δεν ξέρω πότε και αν θα γίνει. Ε, τώρα κάτι άλλο δεν νομίζω να θέλω, έχω δει ότι υπάρχει Υπάρχουν διάφορα kit εδώ που μπορείς να βγάλεις τον καταλήτη, τους καταλήτες μάλλον και να βγάλεις και την εξάφνιση να βάλεις ό,τι άλλο θες. Δεν νομίζω να τα πειράξω αυτά για να μην λυκνήσεις, γιατί εντάξει βγάζει, είναι αρκετά δυνατή η εξάφνιση, οπότε δεν έχω θέμα σε αυτό το κομμάτι. Το μόνο είναι να πεις ότι μήπως βγάζοντας τον καταλήτη και λίγο πιο καθαρά έτσι μηχανή το, το μείγμα γενικά των καυσίμων κτλ. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι Μάλλον και λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω βέβαια, είναι ακόμα και στην αρχή. Ε, την έχω ακόμα. Τώρα στρώνει. Και τώρα έχω σαν κατανάλωση 6,5 λίτρα που βγάζει. Τα 100 χιλιόμετρα. Αλλά μάλλον είναι αρχή. Α, μ, άλλο... Δεν ξέρω τι έχω άλλο. Αλλά στη δούμε άλλο λίγο την κούκλα. Λοιπόν, αυτά. Επόμενο βίντεο νομίζω... Uh, θα προσπαθήσω να πάρω το Monster της Ducati Το καινούριο Πάντα μου αρέσαν και η Ducati επίσης Και το Scrambler της είναι ωραίο uh, Θα δείξει ή το Ducati λέω ή το Tracer το 7 Καλά μπορεί και τα δύο προφανώς Απλά εννοώ για το επόμενο Αλλά anyway Θα δούμε Λοιπόν Φλιαρό ε, Τα λέμε στο επόμενο βίντεο Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό Καλημέρα, καλή εβδομάδα.